ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதையும் நானும் இன்னைக்கு அதையும் நானும்ல வந்து என்கிட்ட நிறைய பேர் நிறைய டைம் ரெக்வஸ்ட் பண்ண வீடியோ தான் பார்க்க போறீங்க என்னன்னு பார்த்தா எங்களோட கல்யாண ஆல்பம் தாங்க ஸோ வந்து டிலே ஆயிடுச்சு நான் ரொம்ப நாளாக கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கு அதை போடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆனது வந்து ஏப்ரல் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு நாங்கள் வந்து நேரில் பார்த்துக்கிட்டோம் கோவிலில் பார்த்துக்கிட்டோம் அந்த அன்னைக்கே பார்த்து எல்லாம் ஓகே பண்ணி டென்த் ஏப்ரல் டென்த்தே வந்து போக்குவரத்து எங்கள் வீ எங்கள் சைடில் வந்து போக்குவரத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மாப்பிள்ளை வீட்டிலேருந்து பொண்ணு வீட்டுக்கும் பொண்ணு வீட்டிலேருந்து மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கும் போய் பார்ப்பாங்க ஸோ ஏப்ரல் டென்த் வந்து அது நடந்துச்சு மோதிரம் போட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போகிறது ஸோ ஏப்ரல் டென்த் அது நடந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாணம் வந்து அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஈவினிங் வந்து ரிசப்ஷன் நடந்தது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் வந்து எங்களுக்கு முகூர்த்தம் நடந்துச்சு கல்யாண மண்டபம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் என் ஹஸ்பண்ட் வீட்டில இருந்து ஒரு ரெண்டு வீடு தள்ளி ஸோ ரொம்ப பக்கத்துல தான் கல்யாண மண்டபம் அங்கதான் நாங்க எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஸோ நம்ம வந்து ஆல்பம் பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ இதுதாங்க எங்கள் ரிசப்ஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பம் ஆக்சுவலாக மூணு ஆல்பம் இருக்குது அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக காட்டலான்ட்டுருக்கேன் எல்லாத்தையும் காட்டினா ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ரிசப்ஷன் என்னோட சாரி பிங்க் இது வந்து நான் ஸ்ரீதேவியில் தான் நாங்கள் வாங்கினோம் இந்த சூட்டும் வந்து போத்தீஸில் வாங்கினோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் மாப்பிள்ளை வீட்டில் பட்னி சாப்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த முகூர்த்த கால் நட்டுறது பட்னி சாப்பாடு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க எங்கள் சைடில் ஸோ அந்த அது வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ மாப்பிள்ள வீட்டில் நடக்குது அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் தான் இப்போ பார்க்குறீங்க ஸோ இவர் தான் என் ஹஸ்பண்ட் தினேஷ்குமார் அவர் வந்து சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியராக இருக்கார் ஸோ இதெல்லாம் அவங்க ரிலேட்டிவ் வந்து அந்த பூஜை பண்ணுறது இதான் முகூர்த்த நெல் வேக போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரிலேட்டிவ் எல்லாம் வந்து அதில் போட்டு அதை வந்து வேக வைப்பாங்க ஸோ அந்த இது அப்புறம் இது வந்து இங்கே அன்னூரில் கிட்ட ஒரு கோவில் இருக்கு ஸோ அது இருங்க அப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து எங்கள் வீடு திருப்பூர் அம்மா அப்புறம் அப்பா இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ்ஸ் பெரியமா பெரியப்பாங்க மாமாங்க அக்காங்க எல்லாரும் இருக்காங்க இது வந்து எங்கள் வீட்டில் அந்த முகூர்த்த கால் நட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அது அப்புறம் இது நான் மார்னிங் அந்த ஏர்லி மார்னிங் முகூர்த்த கால் நட்டுறப்ப நான் இந்த சாரீல தான் இருந்தேன் இது ஒரு நார்மல் சாரி ஸோ அதுதாங்க அப்புறம் வந்து அம்மா அப்பா நான் இதுதான் இது வந்து எங்கள் வீட்டில் முகூர்த்த நெல் வேக போடுறது ஸோ அம்மா அப்பா இதுக்கும் வந்து நான் எந்த மேக்கப்புமே போடலீங்க நான் ஜஸ்ட் ஃபேஸ்க்கெல்லாம் நான் மேக்கப்பே எதுவுமே போடல வீட்டில் இருக்கப்ப ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா நான் இது வந்து என் ஃபஸ்ட் அக்கா மாமா அக்கா பையன் அடுத்தது இது வந்து செகண்ட் அக்கா மாமா பொண்ணு இது எங்கள் ஃபேமிலி அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா ஃபஸ்ட் அக்கா செகண்ட் அக்கா நான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் நாங்கள் மூணு பேர் இதெல்லாம் நார்மலாக யூஸ்வலாக எல்லாரும் கொடுக்குற மாதிரி போஸ்தாங்க ஸோ இது வந்து மத்தியான பட்னி சாப்பாட்டுக்கு நான் வியர் பண்ணியிருந்த சாரி இதுக்கும் வந்து நான் ஃபேஸ்க்கு வந்து எந்த மேக்கப்புமே போடல ஏன்னா வந்து என்னோட ஃபோட்டோகிராஃபர் ஜீவன் அண்ணா அவரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாரு அவர் வந்து ப்ரீ வெட்டிங்லேயே வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டாரு உங்கள் ஃபேஸ் வந்து கிளியராக இருக்குமா ஸோ நீங்கள் எதுவுமே மேக்கப் எல்லாம் ஓவராக போட்டுறாதீங்க அது வந்து ஃபோட்டோஸ் அவ இமேஜவே ஸ்பாயில் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் வீட இது இதுக்கு வந்து நான் எந்த மேக்கப்புமே போடல வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் இங்கே ரிலேட்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் அப்பா கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணவங்க இவங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஸோ இதுதான் பட்னி சாப்பாடுங்கிறது வந்து காலையிலேருந்து சாப்பிடாமல் இருப்போம் மத்தியானம் சாப்பிட்ருவோம் காலையில் மட்டும் சாப்பிடாமல் இருப்போம் ஸோ எங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டி எல்லாம் வந்து எங்கள் அக்கா வீட்டுக்காரர் எங்கள் மாமா அங்கே தான் போட்டு விடுவாங்க மெட்டி அதெல்லாமே ஸோ இது வந்து மாமா மார்கெல்லாம் ரவுண்டாக உட்காந்து ஊட்டி விடுறது இதுக்குள்ளே என்னென்ன மிளகால் இருந்து எல்லாம் வச்சு ஊட்டி விடுவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த இடத்துல நல்லா ஃபன்னாக நல்லா ஜாலியாக இருக்குங்க ஸோ அந்த இடம் 
இது வந்து மோஸ்ட் எமோஷ்னல் பார்ட்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபோட்டோ வந்து எனக்கு இப்போ எத்தனை டைம் பார்த்தாலும் என் கண் கலங்காமல் இருந்ததே இல்லைங்க ஸோ அம்மா அப்பா வந் அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து சாப்பாடு ஊட்டி விடுறது இந்த பால் பா என்னமோ வச்சுருப்பாங்க அது பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு என்னமோ அது ஊட்டி விடுவாங்க ஸோ அந்த அன்னைக்கு தான் நான் வீட்டில் இருந்து கிளம்புற நாள் ஸோ வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது இப்போவுமே எனக்கு இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்தா கண்ணு ஃபுல்லாக தண்ணி தாங்க வருது ஸோ ரொம்பவுமே பொண்ணுகை எல்லாத்துக்குமே எனக்குன்ட்டு இல்லை பொண்ணுகை அப்படின்னாலே ரொம்ப கஷ்டப்படுற இடம் கல்யாணம் அப்படிங்கிறது வந்து வீட்டில் இருந்து போகிறது வந்து ரொம்பவுமே ஃபீல் பண்ணுற இடம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அம்மா அப்பா ஸோ எங்கள் அப்பாலாம் அழுது கூட நான் பார்த்ததில்லை ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்ததில்லை ஸோ எனக்காக ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் அம்மா அடுத்தது ஸோ மண்டபத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மூக்கெல்லாம் நல்லா நான் வந்து அழுதா எனக்கு நல்லா மூக்கு செவந்துரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மூக்கெல்லாம் செவந்துருக்கும் அந்த பிக் தான் ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட ஒரு கோவில் இருக்குங்க ஸோ அங்கே தான் வந்து நாங்கள் சாமி கும்பிட்டு எல்லோரும் கிளம்பி போனோம் இதாங்க மண்டபம் மண்டபம் டெக்கரேஷன் வந்து குரு டெக்கரேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட சொல்லி பண்ணியிருந்தோம் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாரு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா அட்ராக்டிவாக இருந்தது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நடந்தது ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி இப்போவே வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தார் பார்க்குறக்கே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் தான் அப்புறம் இது வந்து நாங்கள் மண்டபத்து கிட்ட தான் மாப்பிள்ளை வீடுன்னு சொல்லியிருந்தா அதே போல் எங்கள் பெரியமா வீடும் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ பெரியமா வீட்டில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு நாங்கள் அங்கே தான் மேக்கப் பண்ணியிருந்தோம் நான் வந்து பியூட்டிஷியன் கிட்ட சொல்லிவிட்டு இவங்க வந்து எங்கள் ரிலேட்டிவ் தான் சொல்லிவிட்டு எனக்கு வந்து மேக்கப்பே வேணாங்கக்கா ஒரு லேயர் மட்டும் போதும் நீங்கள் வந்து வேறு எதுவும் க்ரீம் எல்லாம் ஜாஸ்தியாக போட்டுறாதீங்க அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நான் அதிகம் வந்து க்ரீம் எல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல அந்த ஐ அந்த கண்மை அப்புறம் ஐலைனர் அப்புறம் ஒரே ஒரு லேயர் மேக்கப் அப்புறம் லிப்ஸ்டிக் அதுவே வந்து எனக்கு ரொம்ப டார்க்காக இருக்கோ டார்க்காக இருக்கோன்ட்டே இருந்தேன் பட் ஃபோட்டோக்கும் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஸோ இதான் வந்து ஹேர் ஸ்டைலும் அப்படி தான் எனக்கு வந்து சிம்பிளாக போதும் ரொம்ப ஹெவியாக அந்த மாதிரியெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டோம் ஏன்னா வந்து மேக்கப் பண்ணலாம் ஒரு சிலருக்கு செட் ஆகும் மேக்கப் பண்ணிட்டு வேர்த்துச்சு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேர் கிட்ட இந்த நெத்தி கிட்டையும் சரி இங்கேயும் டிஃப்ரெண்ட் கலர் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும் அப்புறம் ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணாலும் அவ்வளோ பெருசாக வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இருக்காது அப்புறம் இது வந்து என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுங்க என்னோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு இவதா பேர் தாரணி பியூட்டிஷியனாக தான் இருக்கா அவ்வளோ ஸோ தாத்தா ஆல்ரெடி ஒரு வ்ளாகில் காட்டியிருப்பேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சைடில் அழகாக இருந்தது ஸோ ஸ்டேஜில் நிற்கிறப்ப சைட் வியூ வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது அடுத்தது இந்த சூட் வந்து நான் தான் செலக்ட் பண்ணேன் பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் நல்லா லுக்காக கிளாஸாக இருந்தது ஸோ இது எனக்கு பிடிச்சதுன்னு நான் தான் இவர் வந்து இதை எடுக்க சொன்னேன் அண்ட் பிங்க் அண்ட் இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸ்டேஜ் நிறைய பேர் சொன்னாங்க வந்து இந்த காம்பினேஷன் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பொண்ணு வந்து என்னோடய ஜூனியர் என்னோட பிஜி படிக்கிறப்ப ஜூனியர் ஸோ நான் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தேன் எனக்காக தேடி நேரத்திலேயே அவங்க அப்பா கூட வந்துட்டு போனாங்க ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே லைனாக நிற்கிறாங்க வரவேற்பில் ஸோ ஃபஸ்ட் அக்கா செகண்ட் அக்கா இதுதான் எங்கள் மாமனார் அப்பா ஸோ அடுத்தது வந்து ஸ்டேஜில் மாமாங்க தான் மாலை போட்டு விடுவாங்க ஸோ இது வந்து செகண்ட் அக்கா வீட்டுக்காரர் அவர் அப்புறம் இது வந்து என் ஹஸ்பண்டோட மாமா அவங்க போட்டு விடுறாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெயிட்லெஸ் மாலை தான் பட் இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப கழுத்து வலிச்சுதுங்க அது அந்த வெயிட்டவே தாங்க முடியல ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக ரிலேட்டிவ்ஸ் 
லைனாக வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் இருப்பாங்க என் ஃப்ரெண்ட் அவள் வந்து காயின் காயின் வச்சு கொடுத்தா என் கல்யாணத்துக்கு ஸோ அவ்வளோதாங்க நீ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் செகண்ட் அக்கா பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இனி ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் நிறையா பேர் வந்திருந்தாங்க ஸோ ஜீவன் ஃபோட்டோகிராஃபி அவர் தான் எடுத்திருந்தார் இது வந்து செகண்ட் ஆல்பம் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் இடையில நிறையா கொஞ்சம் கேண்டிட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் கேண்டிட் அவர் வந்து மேக்ஸிமம் எடிட்டே பண் எடிட் இன் த சென்ஸ் வந்து ஃபேஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன் எடிட்டே பண்ணல நான் அவர் ஆல்ரெடி என்கிட்ட சொன்னது வந்து நேச்சுரலாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எல்லாமே ரிலேட்டிவ்ஸ் தாங்க போஸ்ட் வெட்டிங் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அது வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் காட்டுறேன் பிகாஸ் இதுவே வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வள வளன்னு போயிடும் நான் வந்து சிரிச்சா இங்கே டிம்பிள் விழுகும் அதிரனுக்கும் இதே மாதிரி தாங்க நல்லா அவன் சிரிச்சானா அதே மாதிரி தான் விழுகும் ஸோ நான் அப்படியே ஓவரால் காட்டுறேங்க ஸோ இதெல்லாம் கேண்டிட் ஃபோட்டோஸ் இது அத்தை மாமா அப்பா அம்மா அப்புறம் கேக் எல்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட் சைட்ல இருந்து கட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த போட்டோஸ் இது எல்லாமே சொந்தக்காரங்க தாங்க நிறையா எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுக்கணும் இல்லைங்களா இல்லைன்னா வந்து ஒருத்தரை எடுத்துகிட்டு ஒருத்தரை எடுக்கலைன்னா அது சங்கடம் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாமே இங்கே ரிலேட்டிவ்ஸ் நாங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சே முக்காலுக்கெல்லாம் ஸ்டேஜே ஏறிட்டோங்க அப்போ அத்தரை இருக்கும் கீழே இறங்குறப்ப ஸோ அத்தனை நேரம் ஸ்டேஜ்லேயே தான் வந்துட்டே போயிட்டே இருந்தாங்க ஸோ இது வந்து என்னோட டென்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கேர்ள்ஸ் வந்திருந்தாங்க பட் லேட் ஆகிடுச்சுன்னு அவங்க போயிட்டாங்க பட் இவங்கெல்லாம் ஸ்டே பண்ணி முகூர்த்தத்து வரைக்கும் இருந்தாங்க நாங்கள்லாம் வந்து எல்கேஜிலேருந்து சேர்ந்து படித்தவங்க ஸோ எல்லோரும் வந்து கேக்கெல்லாம் கட் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ இவங்கெல்லாம் இருந்தான் என்னோட டென்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ மேக்கப் எல்லாம் கலைஞ்சு லேட்டாக எடுத்தது பத்து மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சுங்க ஸோ அக்காங்க ரெண்டு பேரும் இது வந்து எங்களுக்கு நைட்டே நைட்டு நிச்சயம் பண்ணுவாங்க ஆஃப்டர் ரிசப்ஷன் வந்து நைட்டு ரிசப் இது நிச்சயம் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து நிச்சய சாரி நிச்சயம் வந்து ஒரு பதினோரு மணி இருக்குங்க பத்தரைக்கு மேலே தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட நிச்சய சாரி அண்ட் அதோட பிளவுஸ் இது நல்லா இருந்தது இந்த கலர் காம்பினேஷன் வந்து இது லைட்டாகவும் இது டார்க்குக்கும் சூப்பராக இருந்ததுங்க இந்த தாத்தா பாட்டி உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் இது வந்து எங்கள் மாமனாரோட அம்மா அப்பா ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு இந்த ஜுவல் போட்டாங்க கல்யாண தண்ணிக்கு அதுவும் என்னை கூப்பிட்டு போய் தான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் எடுத்தாங்க ஸோ இருங்க நல்லா காட்டுறேன் இந்த மாதிரி நெல்லிக்காய் மாலையில் இந்த மாதிரி டிசைன் வந்தது ஸோ அவங்க போட்டது அப்போ கொஞ்சம் பேர் முக்கியமானவங்க அந்த மாதிரி வந்து நைட் வரைக்கும் இருப்பாங்க இல்லைங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் டயர்டில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இது அத்தை மாமா 
அம்மா அப்பா ஸோ இதெல்லாம் ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸ் ஒரு பதினோரு மணி இருக்குங்க எடுக்கிற பதினோரு மணிக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ அப்போ எடுத்தது தாத்தா பாட்டி ஸோ இது வந்து தாத்தா பாட்டி அத்த மாமா மிதுன் என்னோட கொழுந்தனார் ஹஸ்பண்ட் நான் எல்லாம் எடுத்தது இது வந்து சம்மந்திகை ரெண்டு பேரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பாவும் மாமனாரும் இப்படி தான் இருப்பாங்க ஜாலியாக எப்போவுமே ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃபுட் ஸோ இதெல்லாம் தாங்க ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் டே ஏர்லி மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் மாமனார் இருந்தா ஸோ ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷன் வந்து இப்படி பண்ணியிருந்தது ஸோ ரிசப்ஷன் இதோட ஓவருங்க ஸோ இதுதாங்க இங்கே முகூர்த்தம் முகூர்த்தத்தோட ஃபோட்டோஸ் ஸோ நான் வந்து ரெட் கலர் மாதிரி சாரி கட்டியிருந்தேன் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வீடியோவில் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து சர்ப்ரைஸாக எனக்கு கவிதை எழுதி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் கொடுக்கறதுக்கு ஸோ இந்த கவிதை தாங்க எழுதிட்டு வந்திருந்தார் இது வந்து தமிழில் இது வந்து இங்கிலீஷில் ஸோ எண்ணில் எழுதப்பட்ட கவிதைகளுக்கும் எழுதப்படாத விதைகளுக்குமான ஆரம்பமானவள் முதல் பார்வையில் இவள் என்னவள் என நிச்சயமான தருணம் முதல் காத்திருந்த கனப்பொழுதுகளில் காதலாய் என் பேர் மோகன பிரியா ஸோ அந்த வேர்டு இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாரு மோகனமாய் என்னுள் கலந்தவள் எனக்கும் என் கவிதைகளுக்கும் கவிதைகளுக்கான முழுமை தந்தவளின் காத்திருப்புகள் விடை பெறும் அக்டோபர் இருபத்தஞ்சாம் நன்னாளில் தங்கள் வருகைக்காக காத்திருக்கும் இதயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து த வாய்ஸ் ஆஃப் லைஃப் சீம் ஆன்சர்ட் வென் ஷி இஸ் வித் மீ த வென்ஸ் ஃபெல்ட் மோர் ஷுர் வென் ஷி ஹெல்ப் மை ஹேண்ட் த ஹூஸ் நெவர் மேட்டர்ட் வென் ஷி இஸ் நியர் மீ ஸோ நவ் கவுன்ஸ் த ஹவு ஹவு கேன் ஐ கிவ் ஹர் ஆல் ஹவு கேன் ஐ லவ் ஹர் மோர் ஹவு கேன் எவ்ரி திங் பி பர்ஃபெக்ட் தட்ஸ் வை ஐ டிசைட் டு மேரி ஹர் அண்ட் மேக் ஹர் மைண்ட் ஃபார் எவர் ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ் அஸ் வி செலிப்ரேட் த யூனியன் ஆஃப் அவர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதாங்க கவிதை எழுதிட்டு வந்தது ஸோ மார்னிங் இப்படி தான் பண்ணியிருந்தோம் அத்த மாமா அப்புறம் அம்மா அப்பா ஸோ பாட்டி தாத்தா இது வந்து எங்கள் அப்பாவோட அம்மா அப்புறம் இது ஃபர்ஸ்ட் அக்கா ஃபேமிலி செகண்ட் அக்கா ஃபேமிலி நிக்கிதா கார்த்தி இப்பெல்லாம் பெரிய பசங்க ஆயிட்டாங்க ஸோ மாப்பிள்ள பொண்ணு எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டோம் ஸோ இது வந்து எல்லா கோயிலுக்கு போயிட்டு மாப்பிள்ள எல்லாம் வருவாங்க ஸோ இது வந்து எங்கள் ஃபர்ஸ்ட் மாமா ரிசப்ஷனுக்கு செகண்ட் மாமா போட்டார் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாமா அப்புறம் வந்து எல்லாம் உட்கார வச்சு அந்த பூஜை பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துச்சு இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் பிக் கேண்டிட் எங்களுக்கு யதார்த்தமாக இருந்த எடுத்த பிக் பட் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து முகூர்த்தத்துக்கு செட்டு போடலிங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த கை வங்கி நெட்டு சுட்டி எல்லாம் செட்டு பட் மித்ததெல்லாம் வந்து நான் அப்பா போட்ட ஜுவல்ஸ் தான் போட்டிருந்தேன் ஸோ இது வந்து ஜீவன் அண்ணா போட்டோகிராஃபர் வந்து சொல்லிட்டாரு தாலி கட்டுறப்ப வந்து நீ கேமரா பார்த்து சிரிக்கணும் மோனி சிரிக்கணும் மோனி பாரு பாரு அப்படின்ட்டே இருந்தாரு ஸோ கரெக்டாக அது கேப்சர் ஆகிடுச்சு அப்படி சிரிச்ச பிக்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அக்காங்களுக்கெல்லாம் பயங்கர சந்தோஷம் அப்பாடா கல்யாணம் பண்ணி தாட்டி விட்டுரலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ மூணு முடிச்சுமே வந்து என் ஹஸ்பண்ட் தாங்க போட்டாரு யாரையுமே போடவில்லை அவரே தான் போட்டாரு
இது வந்து அந்த நடந்து சுற்றி மூணு சுற்று சுற்று வருவாங்க அக்னி சாட்சியா ஸோ அது ஸோ இது வந்து எங்கள் அம்மா அப்பா ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து பொண்ணை தார வாத்து தர மாதிரி எவ்வளவோ வச்சு தருவாங்க அம்மா பொண்ணை வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த பிக்கு இது வந்து என் தம்பி தம்பினா எங்கள் சித்தி பையன் அவன் வந்து ஹஸ்பண்ட் கையில் இவன் கையும் வச்சு வந்து தார வாத்து தரது அப்படி அக்காவை வந்து தார வாத்து தரது அப்படிம்பாங்க ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா போயிட்டே இருக்கும் இன்னும் நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்குது ஸோ நான் ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் கேண்டிட் இது வந்து நாங்கள் ஒரு செடி நட்டினோங்க ரிசப்ஷன் அப்போ வந்து நாங்கள் மரக்கண்ணு வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தோம் வந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் ஸோ இந்த மரம் வந்து நல்லா பெருசாகிடுச்சுங்க மண்டபத்தில் தான் இருக்குது ஸோ அது வந்து பெருசாகிடுச்சு நல்லா எங்கள் அக்காங்க ஃபேமிலி அப்புறம் முகூர்த்தம் முடிஞ்சு எல்லோரும் வந்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்களாங்க ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் அக்கா பையன் ஸோ இது எங்கள் அக்கா இது மாதிரி போஸ்ட் கொடுக்க சொன்னார் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸோ அவ்வளோதாங்க அடுத்தது வந்து பொண்ணு வீட்டுக்கு போகிறது மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு போகிறது அந்த இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பொண்ணு வீட்டுக்கு போவோம் அப்போ வந்து அத்தை பொண்ணுக அந்த மாதிரி ஆர்த்தி எடுத்து கூப்பிட்டு போவாங்க ஸோ இது வந்து எங்கள் வீட்லேங்க அப்புறம் இது வந்து மாப்பிள்ள வீட்டில் ஸோ விளக்கு ஏற்றி அப்புறம் வந்து அத்த மாமா இது உள்ளே இருந்து அந்த மோதிரம் சம் வெள்ளி தங்கோல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் எடுக்கணும் அப்புறம் இந்த உப்பு அப்புறம் புளி பருப்பு அதிலலாம் கையை விட்டு எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஸோ இது வந்து எங்கள் போஸ்ட் வெட்டிங் இதுவும் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுதான் வந்து எங்கள் ரிசப்ஷன் அண்ட் முகூர்த்த ஆல்பம் ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ